اللہ تعالیٰ سورہ علیہ عمران میں ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے عزیز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پہ ڈالا ہوا ایک پردہ ہے اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت خوفناک اور ہیبتناک ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے چالیس دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے مرنے سے چالیس دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام صدرت المنتہا ہے یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں اور ہر ایک پتے پہ ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں چالیس دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتہ گر جاتا ہے اس پتے پہ اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو صدرت المنتہا سے اس کا نام کا پتہ گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنے لگ جاتے ہیں اور وہ مرنے سے چالیس دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں چالیس دن تک زندہ رہتا ہے جب اس کی زندگی چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے شخص کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیل لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس وقت ملک الموت اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کیا تم مجھ کو نہیں جانتا میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیری ماں باپ کی روح کو قبض کیا اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز اقربا کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جب کہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا تو مرنے والا شخص کہے گا میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور مرنے والے شخص سے کہے گی اے نافرمان تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی کتنے زیادہ گناہ کیے تو اس کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا نصیحت کی لیکن تو نے کسی کی نہیں مانی تو یہ سمجھتا رہا کہ تو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تجھے موت نہیں آئے گی اس کے بعد وہ دنیا جسے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا اس وقت وہی دنیا اسے مرنے والے شخص سے کہے گی میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا اے نافرمان تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور مجھ کو اپنے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چار فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری روزی پر موقع فرشتہ ہوں میں نے پوری روئے زمین پر 
مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک بھی لکمہ میں نے کہیں نہیں پایا اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے سلام کرنے کے بعد اس مننے والے شخص سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیرے پانی پہ موکل فرشتہ ہوں میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا لیکن تیرے پینے کے پانی کا ایک قطرہ بھی مجھے نہیں ملا پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیرے سانس پر موکل فرشتہ ہوں میں نے پورے روئے زمین میں تیری سانس کو تلاش کیا مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا اس کے بعد اعمال نامہ لکھنے والے دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس کا عمال نامہ دکھاتے ہیں اس کو جب مرنے والا شخص اپنے عمال ناموں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے اگر تو مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور مرنے والا شخص اگر بد ہوتا ہے اور نافرمان ہوتا ہے اللہ کا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑا بنا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک امان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین